ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు విరుల్లో ఉభయ దేవేరుల సమేత ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుని దర్శనం అప్పలాలగుంటలో ఘనంగా పుష్పయాగ మహోత్సవం శ్రీహరి కృపా కటాక్షాలు సిద్ధించే చాతుర్మాస వ్రతం రేపటి నుంచి తిరుమల జీయంగార్ల చాతుర్మాస వ్రతం ప్రారంభం ఘనంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం దేవుని గడపలో శ్రవణ నక్షత్రోత్సవం నందలూరులో వేడుకగా రథోత్సవం సౌమ్యనాథుడి దర్శనంతో తరించిన భక్తజనం తిరుపతి సమీపంలోని అప్పలాయగుంటలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శనివారం పుష్పయాగ మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో జూన్ ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి తొమ్మిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం పుష్పయాగాన్ని నిర్వహించారు అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పుష్పయాగ మహోత్సవంలో భాగంగా శనివారం ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి తిరుమంజనం జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లకు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక ప్రధాన కలశంలోని పవిత్ర జలాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు భక్తులు సహస్ర ధారల్లో స్వామివారిని సేవించి పరవశులయ్యారు తట్టు పుణుగుల నూనె తగ నిండా అంటుకుని గట్టిగా కస్తూరి అట కలివెట్టి ముట్టు లేని పల్లీట మజ్జన మాడనిదే ముట్టు లేని పల్లీట మజ్జన మాడనిదే వెట్టదీరనిను ధరును విసరరే చెలులు అనంతరం స్వామివారి పుష్పయాగానికి సమర్పించే పుష్పాలను ఆలయ అధికారులు అర్చకులు మూలమూర్తి చెంత ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు మేళ తారాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పుష్పాలను అర్చకులు అధికారులు భక్తులు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై సర్వ భూపాల వాహనంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారిని కొలువదీర్చారు అక్కడ కలశ స్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహ వాచనం తదితర వైదిక కరతువులను నిర్వహించారు అనంతరం టిటిడి ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి దాతలు సమర్పించిన రెండున్నర టన్నుల కలిగిన పన్నెండు రకాల పుష్పాలు ఆరు రకాల పత్రాలతో వేద మంత్రాల నడుమ అర్చక స్వాములు పుష్పయాగాన్ని రమణీయంగా నిర్వహించారు మొదల శ్రీ సతి చేతి మోహన కమలమే మొదల శ్రీ సతి చేతి మోహన కమలమే మొదల నీకెప్పుడును పుష్పయాగము మొదల శ్రీ సతి చేతి మోహన కమలమే తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని తిరుచు సేవ జరిగింది శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అర్చకులు సకల శోభితంగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలువు తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధులు ఊరేగించారు సకల శోభితంగా తిరుచుపై తిరువీధి విహారం చేస్తున్న ఉభయ దేవేరుల సమేత స్వామివారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు
అలాగే జాంబవంత ప్రతిష్ఠిత దివ్యాలయంగా వినుతికెక్కిన తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ప్రతి శనివారం తిరుచి సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని అర్చక స్వాములు శోభాయమానంగా అలంకరించి తిరుచుపై వెంచేపు చేశారు బాజా భజంత్రీల నడుమ ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగుతూ స్వామివారు భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు నియమ నిష్ఠలతో భగవంతుడిని పూజించి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వ్రతాలను చేస్తూ ఉంటారు ఈ వ్రతాలలో ఎన్నో రకాలు ఉన్నా వాటన్నింటిలోనూ చాతుర్మాస వ్రతం ఎంతో విశిష్టమైనది ఆశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించే వారితో పాటుగా బ్రహ్మచారులు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారు కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు సాత్వికమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ భగవంతునిపై ఏకాగ్రతతో మనసు నిలపడమే ఈ వ్రతంలోని పరమార్థం ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ నిద్రలోకి వెళ్లి తిరిగి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి రోజున మేల్కొంటారు స్వామివారు యోగ నిద్రలో ఉండే నాలుగు నెలల కాలాన్ని చాతుర్మాస్యం అంటారు ఈ చాతుర్మాస్యంలో ఆశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించే యోగి పుంగవులందరూ ఒక ప్రదేశాన్ని ఎంచుకుని జపతపాలతో చేసే వ్రతాన్ని చాతుర్మాస్య వ్రతం అంటారు ఈ వ్రతం ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉన్నట్టుగా పురాణాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి హైందవ సనాతన ధర్మంలో ఈ చాతుర్మాస్య దీక్షలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది శ్రావణం భాద్రపదం ఆశ్వైజ కార్తీక పవిత్ర మాసాల్లో ఆచార్య పురుషులు స్నాన జప హోమ వ్రత దానాలను లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ నేపథ్యంలో రామానుజాచార్యుల వారి వంశ పారంపర్య ఆచారంలో భాగంగా వ్యాస పూర్ణిమ మరుసటి నుంచి ఈ చాతుర్మాస్య దీక్ష సంకల్పాన్ని చేయడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన తిరుమలలో పెద్దజేర్ స్వామి వారు చాతుర్మాస్య దీక్షను ప్రారంభించనున్నారు ఈ మేరకు ఆదివారం ఉదయం దీక్ష సంకల్పాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించనున్నారు తిరుమల క్షేత్ర సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ తొలుత పెద్దజేర్ స్వామివారు పెద్దజేర్ మఠం నుంచి చిన్నజియార్ ఇతర శిష్య బృందంతో కూడి శ్రీ వరాహ స్వామివారి ఆలయాన్ని స్వామివారి పుష్కరిణిని సందర్శించి అనంతరం శ్రీవారి ఆలయానికి విచ్చేస్తారు శ్రీవారి ఆలయం మహద్వారం చెంత టీటీడీ ఈవో ఇతర అధికారులతో కలిసి మర్యాద పూర్వకంగా వారిని ఆహ్వానిస్తారు జిఎన్ గారు శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తరువాత రంగనాయకుల మండపంలో తిరుమల పెద్దజియం గారికి మేల్చాట్ వస్త్రాన్ని చిన్నజియం గారికి నూల్చాట్ వస్త్రాన్ని బహుకరిస్తారు తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది స్వామివారి జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని పరవశులయ్యారు ముందుగా ఉభయ దేవేళ్ల సమేత స్వామివారిని సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి వేదికపై కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యహవాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞపవిత ధారణ మాంగల్య పూజ తదితర కార్యక్రమాలను జరిపారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని నిర్వహించి తలంబ్రాల ఘట్టాన్ని పూర్తి చేశారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలతో స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పరవశులయ్యారు బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో గురువందన మహోత్సవం జరిగింది అమ్మవారి ఆలయ పాదాల చెంత ఉన్న అర్జున వీధిలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై నిర్వహించిన గురువందన కార్యక్రమంలో వందలాదిగా భక్తులు పాల్గొన్నారు టీటీడీ దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు అనంతరం జరిగిన గురువందన సభలో వక్తలు గురు పరంపరను స్మరించి తరించారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టీటీడీ కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి 
www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మూసారం బాగులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి సహస్ర నామార్చనలు జరిపి మంగళహారతులు ఇచ్చారు అలాగే ఉప్పల్లోని కనిగిరి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారికి మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు పట్టు పీతాంబరాలు స్వర్ణ భరణాలు పూలమాలలు తులసి హారాలతో మనోహరంగా అలంకరించారు ఆలయ ఆవణలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు జరిపి హారతులు సమర్పించారు వరంగల్ గోవిందాద్రపై కొలువైన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో అభయాంజనేయ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆహ్లాద భరిత వాతావరణంలో ముచ్చటైన కొండపై కొలువైన గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంగా అలరారుతున్న రామబంటుకు ఆకుపూజలు చేశారు అనంతరం సింధూర పూజలు నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేశారు విజయవాడ ముత్యాలంపాడులోని శ్రీ పార్వతి సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది వివిధ రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని దర్శించి ధన్యులయ్యారు అలాగే విజయవాడలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి చంద్రగ్రహణం అనంతరం ఆలయ శుద్ధి చేసి పుణ్యాహవాచనం జరిపి స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశారు సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆషాఢ మాసం శనివారం సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాల్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అభిషేకాలు అర్చనలు సహస్ర నామార్చనలతో ఆలయాలు శోభిల్లాయి భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ పులకించారు గుంటూరు జిల్లా అనంతవరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారు భక్తుల ఇష్టదైవంగా పూజలు అందుకుంటున్నారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు కొండకు వచ్చి మెట్లకు పసుపు కుంకుమలు రాసి పూజలు చేశారు అలాగే గుంటూరులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి శుద్ధి పుణ్యాహవాచనం నిర్వహించాక స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపారు ఆపై చక్కగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి ధ్వజస్తంభానికి ప్రదక్షిణలు చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా అన్నవరం వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ప్రాకారోత్సవం జరిగింది తొలుత స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశారు సకల శోభితంగా అలంకరించి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించారు దారి పొడవున స్వామివారికి భక్తులు హారతులిచ్చారు విజయనగరం జిల్లా బలిజిపేటలోని పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఏకాంతంగా స్వామివారికి అభిషేకం చేశాక వర్ణమయ్య పుష్పాలతో అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేశారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి స్వామివారిని సేవించి పరవశులయ్యారు కడప జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ సోమినాథ స్వామి వారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా సోమినాథుణ్ణి సర్వాలంకార భూషితంగా అలంకరించి రథంపై గొలువు తీర్చారు ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యుల నడుమ రథోత్సవాన్ని పురవీధులలో వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి రథోత్సవాన్ని కనురారాగాంచి తరించారు గోవిందరామ స్మరణలతో స్వామివారిని కొలిచి తరించారు ప్రకాశం జిల్లాలో గురు పూర్ణిమ వేడుకలు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు భక్తులు ఉదయం నుంచి ఆలయాలకు చేరుకుని విశేష పూజలు చేశారు ఒంగోలులోని లాయర్పేటలో వెలిసిన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి మందిరానికి భక్తజనం పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో దీపాలు వెలిగించి తరించారు రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్లలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి దేవాలయం శ్రీ భ్రమరాంబికాదేవి ఆలయంలో గురు పూర్ణిమ ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిపారు తొలుత గణపతి పూజ సామూహిక గోత్ర నామార్చన చేశాక జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకం చేశారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి అమ్మవారిని అర్చించి ధన్యులయ్యారు అలాగే రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో మహామృత్యుంజయ హోమాన్ని నిర్వహించారు శ్రీ పరివార్ ఆధ్యాత్మిక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉత్సవాన్ని రమణీయంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులతో పాదుక పూజలు చేయించారు 
పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని తడా మాంబట్టులో వెలిసిన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గురు పౌర్ణమి వేడుకలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేశారు ఆలయం ఎదుట గోపూజ చేశారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి స్వామివారి సేవకు పాత్రులయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలోని ప్రఖ్యాత మావుళ్లమ్మ అమ్మవారిని శాఖంబరిగా అలంకరించారు గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా మావుళ్లమ్మ అమ్మవారిని వివిధ రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలతో శాఖంబరిగా అలంకరించారు దీంతో అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు ఉదయం నుంచే బారులు తీరారు ఆలయం మొత్తం శాఖలతో తోరణాలు కట్టడమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా కూరగాయలతో రూపొందించి అమ్మవారి శాఖంబరి ప్రతిమ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది చిత్తూరు సమీపంలోని కైలాసపురంలో శ్రీ నాగమ్మ దేవతకు తమిళ ఆడి మాసాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు చేశారు నాగమ్మ రాతి శిలకు భక్తులే స్వయంగా పాలాభిషేకాలు చేశారు మూల విగ్రహాన్ని పసుపుతో మానసాదేవిగా సుందరంగా అలంకరించి అష్టోత్తరాలతో అర్చించి హారతులు సమర్పించారు ఆలయంలోని నాగుల పుట్టకు అక్క దేవతలకు పూజలు జరిపారు ఇక సంతపేటలోని మహిమాన్విత శ్రీ కరుమారి అమ్మవారికి కుంకుమతో అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భక్తులు అమ్మవార్లను సేవించుకుని తరించారు విజయనగరంలోని శ్రీ సంతోషమాత ఆలయం భక్తజనంతో పోటెత్తింది ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని వివిధ వర్ణమయ పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు భక్తులు ఉపవాస దీక్షతో అమ్మవారిని కొలిచి అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలు పొందారు శ్రీశైల భ్రమరాంబాదేవికి శాఖంబరి ఉత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని కూరగాయలతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు దాదాపు నలభై రకాల ఆకుకూరలు కూరగాయలు వివిధ రకాల ఫలాలతో శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి మూలమూర్తితో పాటు ఉత్సవమూర్తిని ఆలయ ప్రాంగణంలోని రాజరాజేశ్వర దేవిని గ్రామదేవత అంకాళమ్మను శాఖలతో అలంకరించారు మొత్తం పదిహేను టన్నులకు పైగా పలు రకాల కూరగాయలను వివిధ ఫలాలను ఇందుకు వినియోగించారు ఇక శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామివారి ఆలయంలో గురు పున్నమి ఉత్సవాలను వైభవంగా జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని హేమారెడ్డి మల్లమ్మ మందిరం వద్ద శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారికి వ్యాస మహర్షి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం వేద పారాయణం చేశాక దేవస్థానం ఆగమ పాఠశాల విద్యార్థులు గురు పరంపర మంత్రాలను పఠించి గురువందనం చేశారు ఎటు చూసినా కూరగాయల పందిల్లే ఆలయమంతా భక్తుల సందడి కోలాటాలతో భక్తుల ఆనందోత్సాహం ఓ పక్క వేద మంత్రాలతో అమ్మవారికి శాఖంబరి ఉత్సవ నిర్వహణ విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శాఖంబరి ఉత్సవాల ముగింపు వేళ కనిపించిన మనోహర దృశ్యమిది అమ్మలగన్న అమ్మ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో శాఖంబరి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే మూడు రోజుల పాటు అమ్మవారు శాఖంబరిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు త్రయాహ్నిక దీక్ష ముగింపు సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో అర్చక స్వాములు పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు పక్క దమ్మక్క సేవాయాత్ర మరో పక్క గోవిందరాజస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం ఇక గురు పూర్ణిమ ఉత్సవాలతో భద్రాచలం భక్తజన సందడిగా మారింది ఆలయాలన్నీ భక్తులతో కలకల్లాడాయి భద్రాచలంలో దమ్మక్క సేవాయాత్ర ఘనంగా జరిగింది గిరిజనుల ఆడపడుచైన పోకల దమ్మక్క అభినవ శబరిగా గుర్తింపు పొందింది ఏటా ఆషాఢ పున్నమి నాడు పోకల దమ్మక్క సేవాయాత్రను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఈ మేరకు భద్రాచలం చుట్టుపక్కల అటవీ గ్రామాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున గిరిజనులు తరలివచ్చారు అడవి నుంచి సేకరించి దుంపలు చింతకాయలు ఇప్పపూలు యాలకులు శ్రీరామచంద్రుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించారు శ్రీరామచంద్రుణ్ణి భక్తితో సేవించిన గిరిపుత్రులు ఉత్సాహంగా కళా ప్రదర్శనలతో దమ్మక్క విగ్రహం వరకు సాగి దమ్మక్కకు పుష్పాంజలి సమర్పించారు అనంతరం భద్రాచల దేవస్థానం గిరిజన ముత్తైదువులకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు ఇక దక్షిణ అయోధ్యగా ప్రసిద్ధిగాంచిన భద్రాచలంలో శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి వార్షిక తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా భద్రాద్రి రామయ్య ఆలయం నుంచి రాజ లాంఛనాలను గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయానికి చేర్చారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనుల పండువుగా జరిపారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి తరించారు అలాగే భద్రాచలంలో వివిధ ఆలయాల్లో గురు పూర్ణిమను ఘనంగా జరుపుకున్నారు 
ఆలయంలో అర్చక గురువులను ఆలయ సిబ్బంది సత్కరించారు అనంతరం అమ్మవార్లకు కుంకుమార్చన ఇతర పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు పున్నమి సందర్భంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమలలోని నాద నీరాజన వేదికపై కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన ముంగర శ్రీదేవి బృందం చక్కటి హావాభావాలతో ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్యం ఆహుతులను అలరించింది తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళా మందిరంలో శనివారం సీడీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరిగింది శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణాన్ని పురస్కరించుకుని అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు రూపొందించిన శ్రీవారి అర్చావతార సన్నిధి ఆడియో సీడీని టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ ఆవిష్కరించారు మనం నివేదనగా సమర్పించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని మొదలు పెట్టాము అట్లాగే చిన్నపిల్లలకు కూడా అవకాశాలు ఇచ్చి మనం వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారా కూడా ఈ సంకీర్తనలు జనభావిలోకి పంపించాలని చెప్పి అప్పుడు నిర్ణయించుకున్న మేరకి ఆ క్రమంలో ఈరోజు రికార్డింగ్ ప్రాజెక్టు రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా ఇరవై మూడు సంవత్సరాల్లో కేవలం పదిహేను వందల నలభై ఎనిమిది సంకీర్తనలు రికార్డ్ చేస్తే రెనోవేట్ చేసిన తర్వాత దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఒక పదిహేను వందలను మనం రికార్డ్ తీసుకోగలిగాం అంటే ఐదు సంవత్సరాల్లోనే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల దాన్ని మనం ఈ రోజున ఓవర్కమ్ అయ్యామన్నమాట తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు డెబ్బై మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారిమెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 